আমি ইব্রাহিম রাতুল আমি আসলে আজকে একটি ব্যাপার জানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আসলে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে যারা আসলে আইটিতে মানে জব করার জন্য আগ্রহী এবং তারা তাদের সিএসসি শেষ করেছে রিসেন্টলি তো আমি আসলে একজন আইটি হিসাবে একটা কোম্পানিতে জব করতেছি সেটা আসলে দুই বছর প্লাস এটা একটা মার্জিনাল কোম্পানি তো তারা আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো যে আসলে তোর কাজটা কে কী ধরনের কাজ করিস তুই অফিসে তো আমি আসলে এই ভিডিওটা আমার সেই বন্ধুদের জন্য না এই বেসিকলি সবার জন্যই করতেছি আসলে এই কোয়েশ্চেনটা অনেকেরই থাকে যে আসলে একটা আইটি কোম্পানিতে কী ধরনের কাজ করে এবং আইটির আসলে কাজটা কী আসলে আইটি শব্দটার যে অ্যালাবরেশন সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং এটা এখন মডিফাই হয়েছে আইসিটি ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি তো আসলে একটা কোম্পানিতে আইটি অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে আপনার সাপোজ আমার যে অফিস সেখানে আমার আন্ডারে অলমোস্ট একশো সিস্টেম রয়েছে হান্ড্রেড প্লাস তো সেখানে আমি যেটা করি আমার যতগুলো ইউজার রয়েছে আসলে আমার প্রত্যেকটা পিসি ব্র্যান্ড পিসি তো যার কারণে তুলনামূলকভাবে আমার প্রবলেমগুলো খুব কম হয় তবে নর্মালি সিস্টেমের ক্ষেত্রে দুটা পার্ট রয়েছে ক্লোন এবং ব্র্যান্ড তো ক্লোন পিসিতে সমস্যাগুলো একটু বেশি দেখা যায় তো ব্র্যান্ড পিসি অনুযায়ী আমার প্রবলেম সেটা কম ফেস করতে হয় তারপরে আমি এর আগে যে কোম্পানিতে ছিলাম সেখানে ক্লোন পিসি ছিল তো সেই অনুপাতে আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স তো দুইটার এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে আসলে গেদার হয়ে গেছে তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি বেসিকলি একটা আইটি কোম্পানিতে যে ধরনের কাজ করে থাকে নর্মালি আমি যে ধরনের ট্রাবল শুটগুলো ফেস করি যেমন নর্মালি আপনার হচ্ছে ইউজারের প্রিন্ট হয় না এখন আমাকে তারা হচ্ছে কমপ্লেন করে যে ভাই আমি প্রিন্ট করতে পারছি না যে আপনার যে প্রিন্ট করতেছে ওর সাম কোনো একটা কারণে যে আপনার ওর প্রথম কমান্ডটা এরর হয়ে আছে তো সেটা লক্ষ্য করতে না পেরে আবার বারবার কমান্ড দিতে থাকে তো যার কারণে কি হয় আপনার পরবর্তী কমান্ডগুলো আর নেয় না এটা পেন্ডিংই থেকে যায় তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমি সলভ করে থাকি তো সলভ কীভাবে করে থাকি এটা সম্পর্কে আপনাদের বলবো আর বিভিন্ন ব্যাপার আছে সেগুলো পরবর্তী ভিডিও জানাবো আপনাকে আজকে শুধু এটাই বলতে যাচ্ছি যে একটা আইটি আসলে কাজ কী ধরনের হয়ে থাকে তো নর্মালি এমন হয় যে অনেক সময় তারা প্রিন্ট করে প্রিন্ট কমান্ড দেয় বাট প্রিন্টারে গিয়ে দেখে যে তাদের কমান্ডটা প্রিন্টারে পৌঁছায় নাই আর আরেকটা বার বলে রাখি আমার অফিস যে প্রিন্টারটা ইউজ করি সেটা আসলে নেটওয়ার্কিং প্রিন্টার এবং এটার মডেল হচ্ছে ক্যানন আই আর এই প্রিন্টারটা থেকে হচ্ছে আপনার অল নেটওয়ার্কিং করা আছে আমার হাতেই এবং সেখানে আমার যে সিস্টেম ইউজারগুলো রয়েছে তারা তাদের প্রিন্টার থেকে সিস্টেম থেকে কমান্ড দেওয়ার পর অটোমেটিক কমান্ডার প্রিন্টার হিসেবে পৌঁছায় তো অনেক সময় এমন হয় যে কমান্ডার প্রিন্টার হিসেবে পৌঁছায় না এবং এই ক্ষেত্রে আমাকে নক করে যে ভাই আমার প্রিন্টারের তো কমান্ড আসতেছে না বাট আমি কমান্ড করতেছে তো এই ব্যাপারগুলো আমাকে দেখতে হয় আরেকটা ব্যাপার দেখতে হয় যে আপনার হচ্ছে আমার অফিসে আমি আউটলুক ইমেল ইউজ করি আসলে অনেক অফিসে আউটলুকটা ইউজ করা হয় এবং অনেক অফিসে জিমেলটা সরাসরি ইউজ করা হয় তো আমরা আসলে আউটলুকটা ইউজ করি তো অনেকের হচ্ছে আপনার মেইল ওপেন হয় না এটা একটা প্রবলেম তারপর হচ্ছে অনেকে মেল সেন্ড করতেছে বা বাট মেল যাচ্ছে না এবং এই ব্যাপারটা আসলে খুব বেশি ফেস করি কারণ হচ্ছে অনেকের এই প্রবলেমটা করে আর আপনাদের কারেক্টার ব্যাপার বলে রাখি আসলে ভিউর্স আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না বা আমার যে সব কল বন্ধুরা জানতে যাচ্ছেন যে আসলে আইটির জবটা কি বেসিকলি যদি আপনি আউটলুকে কোনো মেইল করেন তাহলে আপনার মেইলের যে অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা থাকে এটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এইটিন মেগাবাইট আঠারো মেগাবাইট যদি আপনার কোনো ফাইল আঠারো মেগাবাইটের ওপরে হয় তাহলে সেই ফাইলটা যাবে না এবং তারপরে যদি আপনি আরও দশটা মেইলও করেন প্রত্যেকটা মেইল অটোমেটিকলি আউটবক্সে চলে যাবে এবং এরপরে আপনার যা হবে যে কোনো মেইলই যাবে না আর তবে আপনি মেইল রিসিভ করতে পারবেন বাট কোনো মেইল আপনি আর সেন্ড করতে পারবেন না তো এই সমস্যাটা আমি অনেক ফেস করি অনেক ইউজার আছে যারা আসলে মনে করে যে অ্যাটাচমেন্ট করে দিলাম আমার সেন্ড করে দিলাম তো আসলে ব্যাপারটা এরকম না সব কিছুরই আমরা জানি যে একটা মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম একটা ব্যাপার থাকে তো আউটলুকের যে ব্যাপারটা সেখানে আপনি ম্যাক্সিমাম এইটিন মেগাবাইট পর্যন্ত ফাইল অ্যাটাচ করতে পারবেন এর উপরে করলে ম্যাল আর ফাইলটা আর যাবে না তো এই জিনিসটা আমি অনেক অনেকবারই সলভ করেছিলাম যে আপনার হচ্ছে ওদের এই ব্যাপারটা হচ্ছে মেল অতিরিক্ত অ্যাটাচমেন্টের কারণে যাচ্ছে না আর আরও একটা ব্যাপার রয়েছে যেমন ধরেন হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যখন তার আউটলুক সকালে এসে ওপেন করতে চায় তখন আপনার আউটলুকটা অনেকটা টাইম নেয় ওপেন হওয়ার জন্য লোডিং লোডিং চলতে থাকে হুম তো আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে তো আমার আসলে অফিসে আমি আরও একটা ব্যাপার ইউজ করি আমরা হচ্ছে টালি ক্লাউড ইউজ করি ইয়ারপি টাইপ আসলে ইয়ারপি সিস্টেমটা অনেক অফিসে ইউজ হয় তো আমাদের হচ্ছে যে টালিটা সেটা হচ্ছে ক্লাউড বেস আমরা ক্লাউড বেস ইউজ করি এটা তো সেখানেও কিছু ধরনের কিছু সমস্যা হয় আমি সেগুলো ট্রাবল শিট করি তারপর হচ্ছে নতুন যে সিস্টেমগুলো আসে এগুলো আসলে আমার হাতে কমপ্লিটলি করতে হয় যেমন ধরনের হচ্ছে আপনার সিস্টেমটার অ্যাসেম্বেল করা ইউজার ডেস্কে তারপর হচ্ছে এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে থাকে আমর
तो प्रत्येक टा यूजर सिस्टम में ये टा शाला इंस्टॉल करा रहे थे कारण वधे पूरा सिस्टम में टिक जाओ ये टा शिटा होच्छे ये ऐसे भी माध्यम ही चला है अमरा जे जे धोने काजी कोरी जा इनपुट कोरी शॉप गुला काजी ये सॉफ्टवेयर माध्यम है थके तो शेनु बाते थाय कैसे प्रत्येक टा सिस्टम में वाले तो ইউজার আসলে এই ব্যাপারটা নোটিসই করে না যেমন ধরুন অনেক সময় হয় কি যে আপনার যেই পাওয়ার কেবলটা যে লাগানো আছে সেটা আসলে অনেক সময় লুজ থাকার কারণে সামহাউ লুজ হয়ে গেছে তো যার কারণে প্রপারলি প্লাগইন না হওয়ার কারণে সিপিইউ তো পাওয়ার পাচ্ছে না বাট ওরা কি করে বারবার সিপিইউ এর সুইচই পুশ করতে থাকে তারপর দেখা যায় যে অন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে but she would notice now, push code to say bar switch, CPU, but oh, hochena. So, eight hundred paper glass, a regular face code. The Kami that pro chapra Javan Horan monitor pitch on a power cable to somehow or had a monitor to Hatova Agan Chester Gorachula. I can monitor pitch on a cable to lose a get to monitor power station. The monitor cable does a cool porogena to lose take. তো সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওগুলা হচ্ছে দেখতে হয় তো আসলে আইটি এর খুব একটা প্রেসার আছে যে এরকম না ব্যাপারটা বাট প্রেসারও আছে যখন আপনার হচ্ছে কোনো প্রবলেম হয় যেমন উইন্ডোজ দিতে হবে উইন্ডোজ দেওয়ার ব্যাপারে হচ্ছে আপনার প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় লেগে যায় উইন্ডোজ করার পর বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারগুলা ইনস্টল করতে প্রত্যেক মাসে একবার ব্যাকআপ নেই সেটা হচ্ছে আপনার আউটলুক মেইলের পিএসটি ফাইল যেটা রয়েছে সেটার তারপর হচ্ছে আপনার প্রত্যেকের ডকুমেন্ট যেটা কি রয়েছে ডাটা আসলে বন্ধুরা আপনার জানলে এটা আপনাদের সেটা করে রাখা খুবই উচিত যে কারণে যদি আপনি ব্যাকআপ না রাখেন আপনারা আমরা জানি আসলে হার্ড ডিস্ক ইলেকট্রিক ডিভাইস এটা আসলে যে কোনো সময় আপনার ক্র্যাশ করতে পারে যদি কোনো কারণে হার্ড ডিস্কটা ড্যামেজ হয়ে যায় এবং আপনার ফাইলগুলো সেই সাথে লস হয়ে যায় আপনি তাহলে কি করবেন তো এই জন্য বলে রাখা প্রত্যেকের ব্যাকআপ রাখা অবশ্যই খুবই জরুরি এটা তো আমরা আসলে যারা আসলে আমি সরি যারা আসলে আইটি তে জব করতে যাচ্ছেন বা না করছেন অলরেডি তাদের উদ্দেশ্যে ব্যাপারটা বলা যে আপনারা অবশ্যই প্রত্যেকটা ইউজারের ফাইলের ব্যাকআপ রাখবেন এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার কারণ যদি ফাইল লস হয়ে যায় তাহলে এটা কোনোভাবেই আমরা আসলে ওই খুদিটা পোষাতে পারবো না হয়তো আপনি হার্ড ডিস্ক রে রিকভার করার জন্য এটা সার্ভিসিং করাতে পারেন বা অনেক যা অনেক ল্যাব রয়েছে যেখানে হার্ড ডিস্ক রিকভার করে এটা আসলে অনেক হ্যাসল তো আমার এত হ্যাসল তো যাওয়ার দরকার নেই যদি আমি এটা টাইমলি ব্যাকআপটা নিয়ে রাখি তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে আমি ইনস্ট্যান্ট সাপোর্ট দিতে পারবো আমার হার্ড ডিস্ক ক্র্যাশ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় এটা আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই প্রবলেমটা ফেস করতে হবে না এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ম্যানেজমেন্টের কাছে আপনার একটা ভালো ভ্যালিডিটি থাকবে যে আপনি দায়িত্ব সহকারে কাজ করেছেন তো আইটি তে আসলে যে ধরনের কাজ করতে হয় তার মধ্যে এই ব্যাকআপের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমার এখানে প্রায় পাঁচটা সার্ভার রয়েছে এসইবি সার্ভার ডিজাইন সার্ভার এর তো আপনাদের উদ্দেশ্যে জাস্ট এটাই বলা যে যারা আইটি তে আসতে যাচ্ছেন খুবই ভালো বর্তমানে আসলে আইটি প্রফেশনটা খুবই ভালো অবস্থায় রয়েছে তো আপনারা আসলে ওয়েলকাম ইন আইটি সেক্টর ঠিক আছে আর যদি পরবর্তীতে এই বিষয়ে পরবর্তীতে কোনো আসলে তথ্য জানতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাকে নক করতে পারেন আমার ফেসবুকে লিংকটা দেয়া থাকবে আপনারা সেখানে আমাকে মেসেজ করতে পারেন সেখানে আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য ঠিক আছে थैंक यू আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকুন সবাই